ഹായ് ഏവർക്കും ഓക്സ്ഫോർഡ് എ സി ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നൗണിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് സോ ലെ സ്റ്റാർട്ട് ദ ടോപ്പിക് ഒരു നൗണിനെയോ പ്രോനൗണിനെയോ വിവരിക്കുകയോ വിശേഷിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പദങ്ങളെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷി ഈസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഇവിടെ ടീച്ചർ എന്ന നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് ഗുഡ് അതുകൊണ്ട് ഗുഡ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം ഷി ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇവിടെ ഷി എന്ന പ്രോനൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദമാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതിനാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഗുഡ് എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ എന്ന നൗണിനോട് ചേർന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവുകളെ അട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈസ് എന്ന വെർബിനോട് ചേർന്നാണ് അതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവുകളെ പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നൗണുകളുമായി ചേർന്നോ വെർബുകളുമായി ചേർന്നോ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് വരാമെന്ന് ഈ സെൻറ്റൻസുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സിന് പ്രധാനമായും ആറായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പോസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു നൗണിൻ്റെയോ പ്രോനൗണിൻ്റെയോ ഗുണങ്ങളെയോ പ്രത്യേകമായ സവിശേഷതകളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഇത്തരം അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് ടോൾ ബാഡ് ക്രൂവൽ വൈൽഡ് എന്നീ വാക്കുകൾ അവയുടെ ശേഷം വരുന്ന നൗണുകളുടെ പ്രത്യേകമായ സവിശേഷതകളെയോ ഗുണങ്ങളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അവ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജി വാസ് എ ഫേമസ് ലീഡർ ഇവിടെ ലീഡർ എന്ന നൗണിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഫേമസ് അതിനാൽ ഫേമസ് എന്ന വാക്ക് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മൈ ഫാദർ ഗവ് മീ എ ഗുഡ് അഡ്വൈസ് ഇവിടെ അഡ്വൈസ് എന്ന നൗണിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശേഷണമാണ് ഗുഡ് അതിനാൽ ഗുഡ് എന്നത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വി ഷുഡ് ഡ്രിങ്ക് പ്യുവർ വാട്ടർ ഇവിടെ പ്യുവർ എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാട്ടർ എന്ന നൗണിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗുണത്തെയാണ് അതിനാൽ പ്യുവർ എന്നത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഹി ഈസ് ലൈസി ഇവിടെ ഹി എന്ന പ്രോനൗണിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന സവിശേഷതയാണ് ലെയ്സി അതിനാൽ ലെയ്സി ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അവർ ടീച്ചർ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇവിടെ ടീച്ചർ എന്ന നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് അതിനാൽ പെർഫെക്റ്റ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു നൗണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെ ന്യൂമറൽ അഥവാ നമ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വീണ്ടും മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് രണ്ട് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് നമ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു നൗണിൻ്റെ കൃത്യമായ എണ്ണത്തെയാണ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാർഡിനൽസ് അഥവാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വൺ ടു ത്രീ തുടങ്ങിയ പദങ്ങളും അതുപോലെ ഒരു സ്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ആയ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് തുടങ്ങിയ നമ്പറുകളെല്ലാം ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഉദാഹരണമായി ഐ ഹാവ് ത്രീ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന നൗണിൻ്റെ എണ്ണം കൃത്യമായി ത്രീ എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ ത്രീ എന്നത് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കൂ അരുൺ ഈസ് മൈ സെക്കൻഡ് ബ്രദർ ഇവിടെ ബ്രദർ എന്ന നൗണിൻ്റെ കൃത്യമായ പൊസിഷൻ അഥവാ സ്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സെക്കൻഡ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ സെക്കൻഡ് എന്ന ഈ വാക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു നൗണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ
എനിക്ക് ധാരാളം കൂട്ടുകാരുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ മെനി എന്നത് ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു കൂട്ടം നൗണുകളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു നൗണിനെ മാത്രം പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് നമ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്തർ നെയ്തർ അത് അനദർ ഈച്ച് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് നമ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഉദാഹരണമായി ഐ ഹെയ്റ്റ് നീതർ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളെയും ഞാൻ വെറുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം ഇവിടെ നീതർ എന്ന വാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് അതിനാൽ നീതർ എന്ന വാക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് നമ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ സംശയം വരാറുള്ള നാല് അഡ്ജക്റ്റീവുകളാണ് ലിറ്റിൽ എ ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ എ ഫ്യൂ തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദർ ഇസ് ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളും നെഗറ്റീവ് അർത്ഥങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ലിറ്റിൽ എന്ന വാക്കിനും ഫ്യൂ എന്ന വാക്കിനും ഇല്ല എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ അർത്ഥം വരുന്നത് ദർ ഇസ് ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ എന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ല എന്നാണ് അതുപോലെ ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് കൂട്ടുകാർ ഒട്ടും ഇല്ല എന്നാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സെൻറ്റൻസുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ ഐ ഹാവ് എ ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സെൻറ്റൻസുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് അർത്ഥങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ എന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ബോട്ടിലിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നാണ് അതുപോലെ ഐ ഹാവ് എ ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ ഉണ്ട് എന്നാണ് ലിറ്റിൽ ഫ്യൂ എന്നിവ നെഗറ്റീവ് മീനിങ്ങും എ ലിറ്റിൽ എ ഫ്യൂ എന്നിവ പോസിറ്റീവ് മീനിങ്ങും ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സാധാരണയായി അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലിറ്റിൽ എ ലിറ്റിൽ എന്നീ നമ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ വാട്ടർ എന്ന നൗൺ ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ലിറ്റിൽ എ ലിറ്റിൽ എന്നീ അഡ്ജക്റ്റീവുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് സാധാരണയായി കൗണ്ടബിൾ അഥവാ എണ്ണാൻ കഴിയുന്ന നൗണുകളുടെ കൂടെയാണ് ഫ്യൂ എ ഫ്യൂ എന്നീ അഡ്ജക്റ്റീവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന കൗണ്ടബിൾ നൗൺ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഫ്യൂ എ ഫ്യൂ എന്നീ അഡ്ജക്റ്റീവുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് അഥവാ നമ്പർ നൗണുകൾക്ക് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി പരിചയപ്പെടാം പ്ലീസ് ഗിവ് മി സം മിൽക്ക് ഇവിടെ മിൽക്ക് എന്ന നൗണിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സം എന്ന വാക്കാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിബ്രുവരി ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് മന്ത് വിത്ത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഇവിടെ മന്ത് എന്ന നൗണിൻ്റെ പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് എന്ന വാക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ ഡേയ്സ് എന്ന നൗണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന വാക്കും അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഐ ഡ്രിങ്ക് ടി എവ്രി ഡേ ഇവിടെ ഡേ എന്ന നൗണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എവ്രി എന്ന വാക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ദർ ഇസ് ഇനഫ് റൈസ് ഇൻ ദ ബാഗ് ഇവിടെ റൈസ് എന്ന നൗണിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇനഫ് എന്ന വാക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എയ്ദർ ഓഫ് മൈ ഡോഗ്സ് ഇസ് ഏബിൾ ടു എൻ്റർടൈൻ ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ എയ്ദർ എന്ന വാക്ക് ഡോഗ്സ് എന്ന നൗണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു നൗണിനെ പ്രത്യേകമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനോ ഊന്നി പറയുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ദിസ് ദാറ്റ് ദീസ് ദോസ് എന്നിവയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു
ഇവിടെ പൂവ് എന്ന നൗണിനെ ചൂണ്ടിപ്പറയാനാണ് ഡിസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫ്ലവർ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന പ്ലൂറൽ നൗൺ വന്നപ്പോൾ ദീസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ദീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇവ ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ് അരികെയുള്ള നൗണിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ദിസ് ദീസ് എന്നീ അഡ്ജക്റ്റീവുകളും അതുപോലെ അകലെയുള്ള നൗണുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ദാറ്റ് ദോസ് എന്നീ അഡ്ജക്റ്റീവുകളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ ദിസ് ദോസ് എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് ശേഷം വെർബുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നൗണിനോട് ചേർന്നല്ല ഇവിടെ ദിസ് ദോസ് എന്നീ വാക്കുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിലും ദിസ് ദോസ് എന്നിവ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളല്ല ദിസ് ദീസ് ദാറ്റ് ദോസ് എന്നിവ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രോനൗൺസ് എന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത പാഠഭാഗത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാവുന്നതാണ് വ്യക്തികളെയോ വസ്തുക്കളെയോ പ്രദേശങ്ങളെയോ പ്രത്യേകമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമങ്ങളാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നൗൺസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രോപ്പർ നൗണിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സിനെയാണ് പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ എന്ന പ്രോപ്പർ നൗണിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് രൂപപ്പെട്ടത് അതുപോലെ അമേരിക്ക എന്ന പ്രോപ്പർ നൗണിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ ചൈന എന്ന പ്രോപ്പർ നൗണിൽ നിന്നും ചൈനീസ് ഇറ്റലി എന്ന പ്രോപ്പർ നൗണിൽ നിന്നും ഇറ്റാലിയൻ ഗ്രീസ് എന്ന പ്രോപ്പർ നൗണിൽ നിന്നും ഗ്രീക്ക് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സച്ചിൻ ഈസ് എൻ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ എന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം വിൽ വിൻ ദിസ് മാച്ച് ഇതിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ എന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഐ ലവ് ചൈനീസ് ഫുഡ് ഇവിടെ ചൈനീസ് എന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ജാപ്പനീസ് കാർസ് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇവിടെ ജാപ്പനീസ് എന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ്സ് ആർ ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന പ്രോപ്പർ നൗണിൽ നിന്നാണ് ഷേക്സ്പീരിയൻ എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇതൊരു പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഹി ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ എ മാർക്സിസ്റ്റ് മാസിസം എന്ന പ്രോപ്പർ നൗണിൽ നിന്നാണ് മാസിസ്റ്റ് എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇതും ഒരു പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവാണ് പ്രോപ്പർ നൗണിനെ പോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സിലും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ഒരു നൗണിൻ്റെ സ്വന്തത്തെ അതല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് പോസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് മൈ അവർ യുവ ഹിസ് ഹർ ദയ ഇറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രോനൗൺസ് ആണ് സാധാരണ പോസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹി ഈസ് മൈ ബ്രദർ ഇവിടെ ബ്രദർ എന്ന നൗൺ ഹി എന്ന പ്രോനൗണിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് മൈ എന്ന പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇവിടെ മൈ എന്നത് പോസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ചോദ്യരൂപത്തിൽ നൗണിനെ വിവരിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് വാട്ട് വിച്ച് ഹോസ് എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇവയെ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് ഡിറ്റേമിനേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ചോദ്യ മാതൃകയിലുള്ള സെൻറ്റൻസായ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളിലാണ് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് വരാറുള്ളത് ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ വിച്ച് കളർ ഡു യു ലൈക്ക് ടു സെലക്ട് ഇവിടെ കളർ എന്ന നൗണ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് വിച്ച് അതിനാൽ വിച്ച് ഒരു ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ബേഡ് എന്നുള്ളത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പക്ഷിയാണ് എന്നറിയുന്നതിന് നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണ് വാട്ട് അതിനാൽ വാട്ട് ഒരു ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഹൗസ് എന്ന നൗൺ ആരുടേത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി ചോദിച്ച വാക്കാണ് ഹൂസ് അതിനാൽ ഹൂസ് ഒരു ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഒരു നൗണിൻ്റെ സവിശേഷതയെ മറ്റൊരു നൗണുമായോ നൗണുകളുമായോ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ മൂന്ന്
ഈ രീതിയിൽ സാധാരണയായി നൗണുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ അനു ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എലിഫൻറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ആനിമൽ മോട്ടു ഈസ് എ ഫോൾ ഈ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിഗ് ഫുൾ തുടങ്ങിയ അഡ്ജക്റ്റീവുകളെ മറ്റൊരു നൗണുമായും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു നൗണിൻ്റെ സവിശേഷതയെ അതേ സവിശേഷതയോടു കൂടിയ മറ്റൊരു നൗണുമായി സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ പ്ലസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് പ്ലസ് ആസ് അതല്ലെങ്കിൽ ആസ് പ്ലസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് പ്ലസ് ആസ് എന്നീ പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ് രണ്ട് നൗണുകളെ തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ സാമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ അനു ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് അഖില അതായത് അനു അഖിലയെ പോലെ സുന്ദരിയാണ് എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ച് അനു അഖില എന്നീ നൗണുകളെ തമ്മിൽ സാമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ അനു ഈസ് ആസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് അഖില എന്ന പ്രയോഗത്തിനും ഇതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രയോഗം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫോക്സസ് ആർ സോ ക്ലവർ ആസ് ഡോക്സ് കുറുക്കന്മാർക്ക് നായകളുടെ അത്രയും ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് കുറുക്കന്മാർക്കും നായകൾക്കും ഒരേ ബുദ്ധിയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ രീതി ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ ഒരു നൗണിനെ മറ്റൊരു നൗണുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ കൂടെ ഇ ആർ എന്ന് ചേർത്താൽ ആ അഡ്ജക്റ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറുന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ ബിഗ് എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് രൂപമാണ് ബിഗ്ഗർ അതുപോലെ സ്മോൾ എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് രൂപമാണ് സ്മോളർ ടോൾ ടോളറായും തിക്ക് തിക്കറായും മാറുന്നു എന്നാൽ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം ഇ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പാരിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ആർ എന്ന അക്ഷരം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ലാർജർ ലൈറ്റർ സ്ട്രെയിഞ്ചർ വൈസർ എന്നീ ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് അവസാനിക്കുന്നത് വൈ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പാരിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാൻ വൈ എന്ന അക്ഷരത്തിന് പകരം ഐ ഇ ആർ എന്ന് ചേർത്താൽ മതി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റിയർ ഹെൽത്തിയർ വെൽത്തിയർ അഗ്ലിയർ തുടങ്ങിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ മൂന്നോ അതിലധികമോ സിലബിൾസ് വരുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ അവയെ കമ്പാരിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാൻ അഡ്ജക്റ്റീവിന് മുന്നിൽ മോർ എന്ന് ചേർക്കേണ്ടതാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നതിനെ ബ്യൂട്ടിഫുളർ എന്നല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പകരം മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാണ് അതുപോലെ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് മോർ വണ്ടർഫുൾ എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു നൗണിനെ മറ്റൊരു നൗണുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നൗണിന് മുന്നിലായി ദാൻ എന്ന വാക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അനു ഈസ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാൻ അഖില അതായത് അനു അഖിലയേക്കാൾ സുന്ദരിയാണ് എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഫോക്സസ് ആർ ക്ലവറർ ദാൻ ഡോക്സ് കുറുക്കന്മാർക്ക് നായകളേക്കാൾ ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിലും രണ്ടാമത്തെ നൗണുകളായ അഖില ഡോക്സ് എന്നിവയുടെ മുന്നിലായി ദാൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നൗണിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നൗണുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരത്തെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിനെ സൂപ്പർലേറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാൻ അഡ്ജക്റ്റീവിന് ശേഷം എസ് ടി ഇ എസ് ടി ഐ ഇ എസ് ടി എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്മോൾ സ്മോളസ്റ്റ് ആയും ബിഗ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയും ലാർജ് ലാർജസ്റ്റ് ആയും ലൈറ്റ് ലൈറ്റസ്റ്റ് ആയും ഡേറ്റി ഡേറ്റിയസ്റ്റ് ആയും ഹെൽത്തി ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് ആയും മാറുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നോ അതിലധികമോ സിലബിൾസ് ഉള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് മുന്നിൽ മോസ്റ്റ് എന്ന് ചേർക്കേണ്ടതാണ് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോസ്റ്റ് വണ്ടർഫുൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് എന്നീ ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിനെ സൂപ്പർലേറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവിന് മുന്നിലായി ദ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഉദാഹരണം ശ്
ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എക്സ്ട്രീം കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിലും അഡ്ജക്റ്റീവിന് മുന്നിലായി ദ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് ടൈഗർ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ആനിമൽ കടുവ ഒരു ശക്തനായ മൃഗമാണ് ടൈഗർ ഈസ് ആസ് സ്ട്രോങ് ആസ് എ ലയൺ കടുവ സിംഹത്തെ പോലെ ശക്തനായ ഒരു മൃഗമാണ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലും പ്രത്യേകിച്ചൊരു കമ്പാരിസൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ലയൺ ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ടൈഗർ സിംഹം കടുവയേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഹത്തെ കടുവയോട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇതൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് അടുത്ത ഉദാഹരണം ലയൺ ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആനിമൽ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് സിംഹം കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ മൃഗമാണ് ഇവിടെ സിംഹത്തെ കാട്ടിലെ മറ്റെല്ലാ മൃഗങ്ങളോടും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇതൊരു സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എപ്പിസോഡ് മൂന്നിൽ പ്രോനൗൺസ് എന്ന പാഠഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി